വന്ന ഉടനെ സപ്രമതി കയറിയിരുന്നു എപ്പോഴുള്ളതാ ശീലായിപ്പോയി അച്ഛനെ അച്ഛനേ പാസ്പോർട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നല്ലോ ബാബുരാജന്റെ അവിടെ എന്തോ ശരിയായിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്ന വിസേന്റെ കാര്യം അതിന് പോയതാ ഓ അച്ഛനിപ്പ അച്ഛന്റെ ഉടലും മാത്രമല്ല ഇവിടെ ഉള്ളു മനസ്സ് മൊത്തവുമാ ഗൾഫിലാ പോയിട്ടുണ്ട് ഓ ഒന്നും അങ്ങനെ ശരിയാവില്ലെന്നേ ഓരോന്ന് ഓരോന്ന് ശരിയാവും തട്ടി തട്ടി അങ്ങ് പോവും ആ ഇപ്പൊ എന്തോ അബുദാബിയിൽ അങ്ങ് എന്തോ ആയെന്ന് പറയണ്ട് ആ അമ്പലത്തിലാ ഏതമ്പലം ഇല്ല പോയിട്ടില്ല ആ അമ്മ പറഞ്ഞു നോക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞാലൊന്നും കേൾക്കൊന്നുമില്ല ഇങ്ങോട്ട് വാ വന്നിട്ട് പറ ആ ഓ ശരി ശരി കൈതവട്ടത്ത് ഏതാണ് മുളന്തുരുത്തിൻ്റെ ഒരു അമ്പലമുണ്ടെന്ന് കൈതവട്ടം അത് ആ ക്ഷേത്രത്തിൽ പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പാസ്പോർട്ടൊക്കെ കൊണ്ട് പൂജിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഗൾഫിൽ പോകാൻ പറ്റാത്ത ആൾക്കാർക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് കുറെ ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെ ശരിയായിട്ടുണ്ട് അച്ഛനെ എന്തെങ്കിലൊക്കെ പറഞ്ഞു ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത അമ്മൂമ്മയുടെ കൂടെ പറഞ്ഞുവിടാൻ നോക്കാൻ അമ്പലത്തില് പറയാം വരട്ടെ കൈതോട്ട തമ്പലോ അല്ലേ എനിക്കൊന്നും പോണോട്ടാ എന്റെ ഈ വെളിനാട്ടിലെ ഷോക്ക് ക്യാൻസൽ ആവണോ അത് നിന്റെ അഹങ്കാരം കാരണമാണ് കുറച്ച് ദൈവവിശ്വാസമൊക്കെ വേണം ആർക്കടി അഹങ്കാരം എനിക്ക് നിന്നെങ്ങാട്ട് ദൈവവിശ്വാസം ഉണ്ട് പിന്നെ ഭയങ്കര ദൈവവിശ്വാസോ ഇന്ന് പോടി വെള്ളി മുങ്ങാൻ നീ പോണ പാർത്തലയാ അമ്മ എന്ത് രണ്ടല്ല അല്ല അതിലേ ഇറങ്ങി പോയി അടുക്കളയിന്ന് ഞാൻ അല്ല തുടങ്ങി അവനല്ല തുടങ്ങിയത് പോയി പല്ലേക്കടി ഞാൻ പല്ലേക്ക ദേശാ മോനെ മാത്രം ഒന്നും പറയാൻ കേട്ടോ എന്നെ മാത്രം പറഞ്ഞോ അച്ഛാ എന്താ ആലോചിക്കണോ ഗൾഫിൽ പോക നടക്കാൻ തോന്നുന്നില്ല അച്ഛാ അച്ഛനെ ബാബുരാജങ്ങളുടെ കമ്പനിയിൽ തന്നെ അല്ല ട്രൈ ചെയ്യണേ അത് നടക്കും എവിടെ ദുബായ് ക്യാൻസൽ ആയി ഇപ്പോഴാണ് ഈ ബാബുരാജനെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവന് എന്താ പഴയത് പോലെ ഒരു ഇതൊന്നും ഇല്ലടേ ബാലു അമ്മ വിളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്തിനു അല്ല ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട് വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ഓ നീയോ എന്നെ പറ്റിയോ ഇപ്പോഴോ എങ്കിൽ നല്ലതൊന്നും ആയിരിക്കില്ല പിന്നെ എന്തായി നിന്റെ ഗൾഫ് യാത്രയുടെ കാര്യമൊക്കെ മിക്കവാറും അത് നടക്കും അബുദാബി പോക്ക് ഇപ്പൊ വിളിക്കും നടക്കും നടക്കില്ലടാ അബുദാബി പോക്ക് നടക്കില്ല അമ്മ എന്തോ ഇങ്ങനെ പറയണേ നിനക്ക് പോണോ പോണോ ഇങ്ങനെ എന്റെ കൂടെ വാഫില്ല ഗൾഫിലല്ല പിന്നെ മുളന്തുരുത്തി കൈതവട്ട തമ്മയുടെ നടയിൽ പോയി പ്രാർത്ഥിക്കണം പാസ്പോർട്ട് വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച ഉറപ്പായിട്ടും മക്കൾ പോയിരിക്കും ഈ ഗൾഫിലും അമേരിക്കയിലൊക്കെ പോകുന്ന ആൾക്കാരെ അവിടെ വന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടാണ് മോണെ പോകുന്നത് ഇപ്പൊ പോണ്ട നമുക്കൊരു മൂന്ന് നാലര ആകുമ്പോ പോയാ അഞ്ചര ആകുമ്പോ അവിടെ എത്തും അവിടെ എത്തി നട തുറന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച് പാസ്പോർട്ടും വെച്ച് പൂജിച്ച് നമുക്ക് ഇങ്ങ് പോരാം നമുക്ക് മൂന്നോട് പോകുന്നേ ഇപ്പൊ പോണ്ടടാ വെയിലാറട്ടെ എപ്പോഴാണ് ഒന്നും പിടിക്കണ്ട അമ്മേന്ന് പറഞ്ഞാല് ഉഗ്രമൂർത്തിയാ ആ അമ്മയുടെ കാര്യം പറയുമ്പോ കളിയാക്കുക ശരിക്കും ഒന്നും ചെയ്യരുത് കേട്ടോ മക്കള് ഏയ് അവർക്ക് അറിയാതെ ചെയ്യുന്ന അറിയാതെ എന്തെങ്കിലും പറ്റിയ അമ്മ അങ്ങ് പുറത്തോളൂ ആ നമുക്ക് പോകാം വരുന്നടാ 
എന്തോ നിങ്ങളെ പോയി കളയും നിനക്ക് കുളിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നിനക്ക് പോവാരുന്നല്ലോ കുളിക്കാൻ നനക്കൊന്നും ചെയ്തോ കേട്ടാ നീലു നീ വരുന്നില്ലേ ഞാൻ എങ്ങനെ വരാനാ ഒരുപാട് ജോലി ഇല്ല അടുക്കളയില് അമ്മ പോയിട്ട് വാ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ എടുത്തോ പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടേ അവിടെ ഇത് പൂജിക്കുന്നതിന് പൈസ കൊടുക്കാൻ പിന്നെ കുറെ വഴിപാടൊക്കെ നടത്താനാണ് കൈതവട്ടത്തമ്മയുടെ അടുത്ത് ഞങ്ങൾ പോവാൻ ഇറങ്ങുവായിരുന്നു കുറച്ച് പഴുവാടെ നടത്തണം ഇവനാണെങ്കിൽ ഭയങ്കര ഗ്രഹപ്പഴിയാടാ വെച്ചേ അതെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് എങ്ങനെയുണ്ട് അച്ഛൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് കുഴപ്പമില്ല അച്ഛന് ചെറിയൊരു സുരേന്ദ്ര നീ മക്കളെ കൊണ്ടുവന്നില്ലേ മാമി അവർക്ക് പഠിക്കാനൊക്കെ ഉണ്ട് മാമി പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് വരാം നടക്കുവോ പോയി കഴിഞ്ഞ ഒരു അഞ്ചു വർഷമെങ്കിലും അവിടെ കിടക്കണോ എങ്കിലേ അവൻ പഠിക്കൂ ഇപ്പോഴും പഠിച്ചോണ്ടിരിക്കാണ് ഇവിടെ ബന്ധുക്കൾ സ്വന്തക്കാരൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് എന്ത് ഗുണം അച്ഛൻ ഇപ്പോഴും അതാ കൃതി തന്നെ അയ്യോ അച്ഛന്റെ അക്കാര്യത്തിൽ വിളിക്കും അച്ഛന്റെ പുന്നാരമ്മ വന്നല്ല ശക്തിയാശു ഇന്നത്തെ പത്രം വന്നോ വന്നു ഒന്ന് എടുത്തോണ്ടോ ഓക്കെ അമ്മ എന്താ അമ്മ പത്രം വായിക്കാൻ പോവാ എന്താ നീ വായിച്ചു തരുവോ കുറച്ച് ടഫാ ഞാൻ ശ്രമിക്കാം വേണ്ട നീ ശ്രമിക്കണ്ട എനിക്ക് അറിയാൻ വയ്യാത്ത വരുമ്പോ നീ വളച്ചു പിടിക്കും എന്റെ അച്ഛൻ പോയോ ആ അച്ഛൻ അങ്കിളുടെ വീട്ടിൽ പോയോ എന്തായിരുന്നു അങ്കിളുടെ പേര് പറഞ്ഞ അതൊരു യോഗാടാ മോനെ എന്റെ ഒരു ബന്ധു ഒരു പെണ്ണുണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ ഭർത്താവ് ഇതുപോലെ ഗൾഫിൽ പോയി ഓഹ് എന്റെ പൊന്നു മക്കളെ അവിടെ കിടന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ടവന് ജോലിയില്ല ഭക്ഷണവും ഇല്ല ആകെപ്പാടെ തെണ്ടി കുത്തുവാളെ എടുത്തു അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാ ഒരു അറബിയെ പരിചയപ്പെട്ടത് അതോടുകൂടി അവൻ്റെ സമയം അങ്ങ് തെളിഞ്ഞു അവനിതാ നാട്ടിൽ അങ്ങ് പിറവത്ത് ഏക്കർ കണക്കിന് സ്വത്ത വാരി കൂട്ടിയിരിക്കുന്നത് ഉം നല്ല സാമ്പത്തികമായി പോയി അതുപോലെ എൻ്റെ ഒരു ഇളയമ്മയുടെ മോന് ജയൻ അവൻ പോയിട്ട് ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഫലവും ഉണ്ടായില്ല പോയ പോലെ തന്നെ തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വന്നപ്പോൾ ആൾക്കാരെല്ലാം കളിയാക്കി നീ എന്തിനാടാ ഗൾഫിൽ പോയെന്ന് ചോദിച്ചു അത് അവന് നാണക്കേടായി അവൻ വീണ്ടും കൂട്ടുകാരോടും ബന്ധുക്കളോടും എല്ലാം കടവും ഇടവും എല്ലാം വാങ്ങി വീണ്ടും പോയി ഒരു രക്ഷയുണ്ടായില്ല അവൻ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ചിങ്ങ് വന്നു ഈ ഗൾഫിലെ പണമൊക്കെ അനുഭവിക്കണമെങ്കിൽ വീട്ടിലിരിക്കുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾക്കും കൂടെ അല്പം യോഗം വേണം അതിനില്ലെങ്കിൽ പറ്റത്തില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് എന്റെ മക്കളെ ദേവി നമ്മളെ രക്ഷപ്പെടുത്തി അതാണ് കൈതവട്ടത്തമ്മ മോനാ പാസ്പോർട്ട് ഒക്കെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചേക്കണം അല്ല നിന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ നീ കണ്ടായിരുന്നോ ആ പൂജാരി ആ പാസ്പോർട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ പൂക്കൾ ഇട്ട് പൂജിക്കുന്നത് അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് നന്നായിട്ട് പൂജിച്ച് തന്നു അതുകൊണ്ട് എന്റെ മക്കള് രക്ഷപ്പെടും ഇനി ആരോട് ഇനി ഒരിക്കലും അവൻ പറയില്ല ഇനി ഗൾഫിൽ പോയി ഒന്നും ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഇതിങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചേക്കണം ഇത് അഴിക്കരുത് കേട്ടോ പോകുന്നത് 
പറയാൻ പറ്റില്ല ഇത് തൊട്ടുകളല്ലേ പിടിച്ചാലല്ല അശ്വതായാലും ആരും അകത്ത് വരാൻ പാടില്ല നല്ല രീതിയിൽ വെച്ചിരിക്കുകയാണ് അവിടെ എൻ്റെ കുഞ്ഞിന് എന്ത് സന്തോഷം അവൻ്റെ ഒരു ജോലി കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴും ഭയങ്കര സന്തോഷം എൻ്റെ ഭഗവതി ഇതോടെ എങ്കിലും എൻ്റെ കുഞ്ഞങ്ങ് രക്ഷപ്പെട്ടാൽ മതിയായിരുന്നു ശരിയാണ് <laughs> നമ്മുടെ നെയ്യാറ്റിൻകരയിലത്തെ അപ്പൂപ്പന് തീരെ വയ്യ അതുകൊണ്ട് അപ്പൂപ്പൻ ഇങ്ങോട്ട് വരത്തില്ല അച്ഛൻ അങ്ങോട്ട് പോയ അനുഗ്രഹം വാങ്ങിക്കേണ്ടി വരും ഡീ നീ എന്റെ മക്കളെ കേശു എന്ന് ആര് വിളിക്കും ഡാഡാ ചുമ്മാ ഓരോന്ന് പറഞ്ഞ എന്നെ ഇമോഷണൽ ആക്കല്ലേ ഇതിന്റെ രണ്ടും പരിപാടി ഇവിടെ അച്ഛനെ പറ്റി പറയായിരുന്നു ആ എനിക്ക് അങ്ങനെ എന്തോ വിഷമമുണ്ട് ഈ അച്ഛൻ ഈ ഗൾഫിൽ പോണ പ്ലാനും കൊണ്ട് വന്നപ്പോഴേ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചത് എന്തൊക്കെ ചീറ്റി പോകുന്നു പക്ഷെ സ്ട്രോങ് ആയി പോയി നീ ഇപ്പൊ അച്ഛൻ നമുക്ക് വീഡിയോ കോൾ ഒക്കെ കണ്ട് സംസാരിക്കാല കേശു എന്ത് ചേച്ചി ോ മുടിഞ്ഞെന്റെ സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ ആയിരുന്നു ഈ നല്ല ജോലിയൊക്കെ ചെയ്ത് അച്ഛന് നല്ല പൈസയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താനെ അച്ഛൻ എങ്ങോട്ടും മുടൂല അച്ഛന്റെ ആരോഗ്യം ഇപ്പൊ പഴയതുപോലെ അല്ലല്ലോ മോശമല്ലേ അത് ശരിയാ അച്ഛൻ പറയണ്ടായിരുന്നു അച്ഛന് തീരെ വയ്യാന്ന് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വിഷമിച്ചിരിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വിഷമം കണ്ട അച്ഛൻ പോവില്ല അച്ഛന്റെ അവസരം പാഴാക്കല്ലേ മക്കളെ അമ്മൂമ്മേ എന്നാലും വല്ലാത്തൊരു അവസരമായി പോട്ടാ എടാ മക്കളെ അച്ഛൻ പോയിട്ട് വന്ന് വലിയ വീടൊക്കെ വെച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഈ വിഷമമൊക്കെ മാറും അപ്പം ഈ വാടക വീട്ടിൽ നിന്നെല്ലാം മാറി നമ്മൾ സ്വന്തം വീട്ടിലല്ലേ കഴിയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും സന്തോഷിക്കണ്ടേ അപ്പോൾ സന്തോഷമാവും അച്ഛൻ ഈ വേർപിരിയുന്ന സന്ദർഭത്തിലേ ഞാൻ ഒരു കവിത എഴുതിയാലോ ാണ് <laughs> 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 അത് വറുത്ത് പോരു പക്ഷെ മൂത്തല്ല നന്നായിട്ട് ഈ ഒരു ദിവസം കൂടെ വർത്താനം പറയൂ ഞാൻ ബാക്കി ഫോണിൽ കൂടെ അല്ലേ ചീത്ത വിളിയാ ചേട്ടത്തി കായ മാത്രം ഉറക്കണം അച്ചാറൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ല അടുത്ത് എടാ എടാ ഇത് ഫ്ലൈറ്റിൽ കയറ്റി വിടാ ഈ അച്ചാറൊക്കെ അവർ ദൂരെ എടുത്ത് കളയും അതെ അവിടെ ചെന്ന് അനാശ്വര കൂട്ടൊന്നും കൂടുതലായിട്ടാ മര്യാദക്ക് നിൽക്കാൻ നോക്കണം ഓ പിന്നെ നിന്റെ ഉദ്ദേശം കൂടെ ആണോ അവന് അല്ലെ ചുറ്റുമ്പോൾ വരണല്ലോ കൊണ്ടാക്കാൻ പിന്നെ നാളെ പന്ത്രണ്ട് മണിയിൽ പോണത് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം പന്ത്രണ്ട് മണിയാകുമ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മണിക്ക് എയർപോർട്ടിൽ കയറണം നമുക്കൊരു ഏഴ് മണിക്ക് ഇവിടെ വിടാം ഏഹ് വേറെ ആരും വേണം നമുക്ക് രണ്ടു പേർ കൂടെ പോവാം ആരും വേണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ഒറ്റയ്ക്ക് പോകാൻ നിൽക്കട്ടെ ആരും ആട്ടോ ചന്ദ്രൻ വിളിച്ച ആട്ടോ വിളിക്കാം വേണ്ട വേണ്ട ചന്ദ്രന്റെ ഓട്ടോയിൽ ഒന്നും പോകണ്ട അത് എയർപോർട്ട് വരെ ഒന്നും എത്തില്ല പക്ഷെ ഇനിയിപ്പോ ഫ്ലൈറ്റ് തിന്നാനും കുടിക്കാനും കിട്ടുമോ പണ്ടത്തെ പോലെ ഒന്നും അല്ല ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തിന്നാനും കുടിക്കാനൊന്നും കിട്ടൂല അപ്പൊ അവിടെ മറ്റേ വശം പോവാനോ ഇല്ല പൈസ കൊടുത്ത് കിട്ടും ഇല്ലടാ പട്ടി കിടന്ന് പോയാലും കുഴപ്പമില്ല എന്റെ പിള്ളേരെ വളർത്താല്ലേ ഏത് സാഹചര്യമായിരുന്നല്ലോ ഡയലോഗ് നൂറ് കുറവും നിന്റെ ഈ സ്വഭാവം അവിടെ ചെന്ന് കാട്ടരുത് കേട്ടോ അവിടെ ഭാഷ അനായാസം കൈകാര്യം ചെയ്തില്ലേ ഞാൻ അവിടെ ചെന്ന് അറബികളെ അറബി ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ കേട്ടോ പിന്നെ അണ്ണാ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ഇവിടെ ഈ ആളിനെ പട്ടിയാക്കുമ്പോൾ ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ പോയി അതൊന്നും കാണിക്കാൻ നിൽക്കല്ലേ ആ പോടാ പരാതിരത്തല്ലേ ഇവിടെ പോവാൻ നോക്കുമ്പോൾ നൂറ് നൂറ് പോലെ ശകലാണ് അത്
ఏలు మామి పోజోటా నీ ఎంత నీకు అరేనా ఆరం కరేయండ సంతోషతోడు యాత్ర మామి ఇంకా కూడా గల్ఫ్లు కష్టపడడం పోవేనా మామి కరేనా నా కష్టపడిన మామికి ఇష్టం లేదు సంతోషిస్తూనే ఉండు అంత కష్టపడండి అలా ఞాన్ కష్టపడాపోయలే ఇంకా కరేనో కరేదా కరేదా ఇలా చేచిరేం చాటిన ఎడత పడక కూడరేదు నల్ల గుట్టి ఆటి తీకినాం కట లెచ్చువే ఈ కొంబాసావణం హ్ ఞా పోయా ఈ విడిన నాళం నీయాణ ఓర్మ వేణం ఎల్లం కండరింగ్ చేయదోళ్ళ చెయ్యణం ఏయ్ నింగ కరేలే నింగ వెరదే కరేలే ఞా కరే నింగ కరేలే కర కరేలేకి వరణం వేరే కార్యకులకు నోకణం ఆమె ఎంత హృదయం నిన్ను ఏపిచ్చిట్టు పోనది ఇప్పుడు వంద వడకొందు కూడరుదు సంతోషాయిట్ వందిట్టి ఉల్లే పగ ఐచొండు పోనం హ్ ఈ ధైర్యం చేయ నా నోయికొల నా నోయికొల మక్కడ మక్కడ ఓ తిరుమేని దన పాస్‌పోర్ట్ ఒక్క ఎడతో ఎడిటిట్ండు ఆన తరను ఓకే కే అలా తిరుమేని వర ఎయిర్‌పోర్ట్ చెందే నోకా అను వరజు ఆ సారే ఇల్ల ఇప్పు వంద తరక ఎడిట్ నోక అలింగ పినే పాస్ అవడ ఎయిర్‌పోర్ట్ చేయంబ ఎల్ల వలిచి వరండు వరు ఇదుండు నాకి వచ్చిట్ండు అండ్ తొరకమక్కళ ఈ పట్టు సూక్షించోణం ఎన్న కారణం నోకుంబడికి ఈ పట్టడు తోయ్యాది చదిచ్చదల్లడా మక్కళ నీ పోయ ఎందో వల్ల ఆపత్తు వరు అది తడసపడుతుందా అచ్చా ఞానిద నేర్తె ప్రదీక్షించతాచ శరికి యోగం ఇల్ల కష్టపట్ అన్య నాటి చెన్న ఎంద పిల్లర పోటాను విచారించపో ఎన్న కైదోట తమ్మే అని చెయ్యచల్ల మాన బాలు రష్మికండ ఇని పో అవసరం ఉండవోలో మక్కలే ఒరి వట్టం కూడి కైదవట్ట తమ్మేడి ఎడుతు పోయి ప్రార్థించాలో ఆ నీలు ఒరి వట్టం కూడి కైదవట్ట తమ్మేడ పో సమరికు ఒక లక్ష రూపాయలు వందాది విసకి మిడా తిరిగి వాలను ఒక లక్ష రూపాయలు ఎంత పోయేది ఇప్పుడు ఎప్పుడు నేను ఎంత పైసా మోక కరేదా నేను ఇక్కడ ఇల్లే అచ్చా అచ్చ మెష్మేంట అచ్చా ఓ అచ్చని ఎంతైరం గల్ఫి పోనలేలా ఆ చిప్స్ ఓడ చేర్చకనా 